দেশ বিদেশে নানা বাধা উপেক্ষা করে কার্যকর করা হয় যুদ্ধাপরাধীদের রায় বললেন প্রধানমন্ত্রী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে বর্তমান সরকার রংপুর সিটি নির্বাচনের ভোটকাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে সরঞ্জাম দুশো উনত্রিশ কেন্দ্রের সবগুলোতে ইভিএমে হবে ভোট নিরাপত্তা জোরদার একদিন বাদে খুলছে আরেকটি স্বপ্নের দুয়ার বৈদ্যুতিক ট্রেনের জগতে বাংলাদেশ মেট্রো রেলে ব্যবহার হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদ মামনসিংহে দুই সপ্তাহ ব্যবধানে একই স্থানে তিনবার ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত তিন ঘন্টা পর চলাচল স্বাভাবিক যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনার শঙ্কা এবং ধান কিনে চাল বানাতে তিন বছরের সরকারের গচ্ছা চারশো কোটি টাকা কৃষকের ওপর দায় দিচ্ছে খাদ্য মন্ত্রণালয় দাম কম নির্ধারণী লোকসানের কারণ মত অর্থনীতিবিদদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশ বিদেশে নানা বাধা উপেক্ষা করে কার্যকর করা হয় যোদ্ধাপরাধীদের রায় দেশে এখন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেছেন দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের উনষাটতম বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা জবাবদিতা নিশ্চিত করতে আমরা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিচার বিভাগের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ারও উদ্যোগ নিয়েছে জুডিশিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হবে সেটা একবারে আন্তর্জাতিক মানে সেই সাথে সাথে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আইনি বিশ্ববিদ্যালয় আমরা প্রতিষ্ঠা করব তো এখন এই সময়টা আসলে একটা অর্থনৈতিক মন্দা যেহেতু সারা বিশ্বব্যাপী তার একটা ধাক্কা আমাদের কাছে আছে কাজে আমি এটা বলতে পারিনি যে এখনই করে দিতে পারবো তবে আমার ইচ্ছা আছে যে আমাদের এই জুডিশিয়ারি সার্ভিসটাকে আরও আধুনিক যুগোপযোগী এবং যে একাডেমি বা যাই করব সেটা যেন আন্তর্জাতিক মানের দৃষ্টি নন্দন হয় যেন বিশ্বের থেকে কেউ এসে দেখতে পারে আবার আমরা যখন বিদেশে পাঠাবো ট্রেনিংয়ের জন্য বিদেশ থেকেও যেন ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদের কাছে আসে সেই ধরনের করে আমি করতে চাই আমরা এই পর্যন্ত অনেক কিছুই করেছি আপনারা যদি আমি সবাইকেই বলবো সর্বক্ষেত্রে ঠিক ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকারে আসার আগে এই দেশের অবস্থা বা যে যেখানে কাজ করতেন যার যার কর্মস্থানে কি অবস্থাটা ছিল আর কি পরিবর্তনটা আনতে পেরেছি অন্তত কিছুটা যদি একটু নজর দেন তাহলে আপনারা কিন্তু দেখবেন যে আমরা একটা আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে চেষ্টা করে যাচ্ছি যে এই বাংলাদেশের একটি মানুষ ভূমিহীন থাকবে না ঠিকানা বিহীন থাকবে না গৃহহীন থাকবে না কেউ দরিদ্রের কাছাকাছে জর্জরিত হবে না প্রত্যেকটা মানুষের জীবন মান যেন উন্নত হয় সেই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি নির্বাচন সামনে রেখে নেতাকর্মীদের নিয়ে বিরোধী দলের আন্দোলন মোকাবিলার ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ায় সকালে সচিবালয়ের বিভিন্ন দফতর সংস্থার প্রতিনিধিরা তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের আজকের মধ্যেই আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শেষ হবে বলেও জানান তিনি চ্যালেঞ্জিং টাইমস অতিক্রম করছি সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে এবং আজকে বিরোধী দলের আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্পার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা রঙ্গিকার রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট কাল এরই মধ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম দুশো উনত্রিশ কেন্দ্রের সবগুলোতে ইভিএমে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে ইসি নগরের পুলিশ ল্যান স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে স্থাপন করা হয়েছে অস্থায়ী কার্যালয় সকাল থেকে ইভিএম সহ নির্বাচনী সরঞ্জাম কেন্দ্র অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হয় নির্বাচনী সামগ্রী নেবার জন্য প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ ল্যান্ড স্কুলে আসেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নির্বাচনী সরঞ্জাম প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বুঝে নেন এরপর পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা ট্রাকে করে নিজ নিজ কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছে সরঞ্জাম 
এদিকে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করতে নগর জুড়ে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে মেট্রো রেলে আধুনিক স্টেনলেস স্টিলের বডির পাশাপাশি ব্যবহার হয়েছে অত্যাধুনিক কাঁচ রেল ট্র্যাকও বসানো হয়েছে নতুন পদ্ধতিতে এছাড়া শব্দ নিয়ন্ত্রণেও রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা একটা সময়ে অপারেটর ছাড়াই চলবে এই ট্রেন তবে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এবার শুধু এই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার পালা প্রতিনিয়ত এখন প্রস্তুতি স্বপ্নযাত্রার বৈদ্যুতিক ট্রেনের জগতে বাংলাদেশ এই পথ চলা তাই পুরোপুরি নতুন অভিজ্ঞতা ডিএমটিসিএল বলছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে মেট্রো রেলে রেলের কোচে ব্যবহার করা হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক এস এস স্টিল প্রশস্ত জানালায় থাকছে অত্যাধুনিক কাঁচ যা এশিয়া অঞ্চলের অন্য মেট্রো রেল থেকে মজবুত অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে এর দরজাতেও এই অঞ্চলের অন্য মেট্রো থেকে অনেক বেশি প্রশস্ত সেন্সরও আধুনিক প্রযুক্তির দেশে এবারই প্রথম রেলের ট্র্যাক বসানো হয়েছে এক টানা অর্থাৎ কোনো ফাঁকা নেই তাই উত্তরা থেকে কমলাপুর চলবে একই ট্রাকে আশেপাশে দেশগুলোতে যান তারা দেখবেন যে লোহা ব্যবহার করেছে আমরা এখানে কিন্তু স্টেনলেস স্টিল আমরা ব্যবহার করেছি রেলওয়ে ট্র্যাকের সাধারণ নিয়ম হলো ফাঁক রাখতে হয় ফাঁক রাখতে হয় আমাদের যে টেকনোলজিটা এটা পদ্ধতিও যে তৈরি করছে সেখানে ব্যবহার করছে একদম উত্তরে উত্তর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত একটা রেলওয়ে ট্র্যাক আমাদের দেশে সর্বোচ্চ যে তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রার সাথে মিলিয়ে এটা করা আছে আমরা যতগুলো অন্যত প্রযুক্তি এই সময়েবেলেবল আছে সেটা করেছি তবে পরিবহন বিশেষজ্ঞরা বলছেন নজর দিতে হবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ আর নির্ঝঞ্ঝার টিকিট সার্ভিসের দিকে কোনোভাবে যাতে পাওয়ারটা ডিস্টার্ব না হয় সেটা নিশ্চিত করা এবং হচ্ছে যে স্টেশনে ঢোকার মুখে এবং স্টেশনে যাতে আপনার টিকেটিং সিস্টেমে কোনো যাতে জটিলতা তৈরি না হয় দু হাজার সালের জুনে এই পদ গিয়ে মিশবে কমলাপুরে রাজধানীবাসীর নতুন স্বপ্নের নাম মেট্রো রেল যে স্বপ্নও এখন ধরা দিয়েছে হাতের মুঠোয় আঠাশ ডিসেম্বর উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা তার পর দিন অর্থাৎ উনত্রিশ ডিসেম্বরই শুরু হচ্ছে নগরবাসীর মেট্রো যাত্রা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা মেট্রো রেলের উদ্বোধনের ক্ষণ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে রাজধানীবাসীর আনন্দ উচ্ছ্বাস এই মুহূর্তে মেট্রো রেলের আগারগাঁও স্টেশন এলাকায় আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি সবশেষ খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে স্বপ্নের মেট্রো রেল উদ্বোধনের ক্ষণ যত এগিয়ে আসছে ততই রাজধানীবাসীর মনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আনন্দ উচ্ছ্বাস অর্থাৎ মেট্রো রেল যে অংশ দিয়ে চালু হচ্ছে অর্থাৎ উদ্বোধন হচ্ছে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এই পুরো এলাকার মানুষ এক নতুন করে আসার আলো দেখতে শুরু করেছেন এবং এই মেট্রো রেলের যে এমআরটি লাইন সিক্স যে অংশ দিয়ে যাচ্ছে সেই অংশের মানুষেরাই জানেন যে কতটা ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে দীর্ঘদিন অর্থাৎ উন্নয়নের বিড়ম্বনা বলতে যেটা বোঝায় সেটি কিন্তু তাদের পোহাতে হয়েছে যদিও সেটি সবাই হাসি মুখে মেনে নিয়েছিলেন এবং সেই হাসি মুখ সেই সময় যতটা মানুষের মধ্যে আমরা কিছুটা হলো বিরক্ত লক্ষ্য করেছি এখন দেশে দেখতে পাচ্ছি যে কতটা আনন্দ কতটা উচ্ছ্বাস এই মানুষগুলোর মনে অর্থাৎ আঠাশ ডিসেম্বর যখন এই স্বপ্নের মেট্রো রেল উদ্বোধন হবে ঠিক তখন তারা যখন এই মেট্রো রেলের স্বাদ গ্রহণ করবে দেশের এই প্রথম যে বৈদ্যুতিক ট্রেনের যুগে প্রবেশ করার যে ইতিহাস সেই ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কিন্তু অপেক্ষায় আছেন সাধারণ মানুষ বলে রাখা ভালো আঠাশ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেট্রো রেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেও সাধারণ মানুষ অর্থাৎ নগরবাসী কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন উনত্রিশ ডিসেম্বর থেকে অর্থাৎ সেই উনত্রিশ ডিসেম্বরটিও কিন্তু এক ধরনের প্রতীক্ষার মধ্যে রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং সেই যে আনন্দ ঘন মুহূর্ত যেদিন উদ্বোধন করা হবে আঠাশ ডিসেম্বর সেই মুহূর্ত এক নজর দেখার জন্য অনেকেই কিন্তু অপেক্ষায় আছেন আবার যেসব এই রাজধানীর যে এলাকা দিয়ে মেট্রো রেল চলে গিয়েছে সেই এলাকার যে উচ্চ 
যে বিল্ডিং গুলো রয়েছে অর্থাৎ সুউচ্চ যে ভবন গুলো রয়েছে সেই ভবন গুলোতেও সাধারণ মানুষ এখন দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ এসে একটু হলে উকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন যে সফটের মেটেরিয়াল কিভাবে এখান থেকে চলে যাবে এবং এই মেটেরিয়ালে আসা যাওয়া কিন্তু অনেক দিন ধরেই মানুষ দেখছেন অর্থাৎ ট্রায়াল রান চলছে এবং সেই ট্রায়াল রানও কিছুক্ষণ পরপরই হচ্ছে সেটিও কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি আনন্দ বা উচ্ছ্বাস যে বিষয়টি রয়েছে সেটি কিন্তু তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে পাশাপাশি মেটেরিয়ালের উদ্বোধন ঘিরে যে স্টেশনগুলো রয়েছে সেই স্টেশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি শেষ মুহূর্তের যে আনুষ্ঠানিকতাগুলো রয়েছে সেগুলো তারা কিন্তু শেষ করছেন যদিও বলে রাখা ভালো যে মেটেরিয়ালের যে স্টেশনগুলো রয়েছে সেই স্টেশনগুলো এবং আশপাশের যে সূচ ভবনগুলো রয়েছে সেই ভবনগুলোর ছাদে উঠতেও কিন্তু বেশ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে অর্থাৎ যে কেউ চাইলেই কিন্তু এখন মেটেরিয়ালের যে আশপাশের যে ভবন আছে সেই ভবনে এসে দেখার সুযোগটি পাচ্ছেন না অথবা মেটেরিয়ালের যে স্টেশনগুলো রয়েছে সেই স্টেশনগুলোতে গণমাধ্যম কর্মীদের যেতেও কিন্তু বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছে অর্থাৎ সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি কিন্তু সব থেকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এখন এই যে মানুষের মধ্যে টান টান উত্তেজনা সেই টান টান উত্তেজনা আগামী আঠাশ ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবে এবং পাশাপাশি উনত্রিশ ডিসেম্বর যেদিন সাধারণ মানুষ মেটেরিয়ালে চড়ে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারবেন সেই দিনটিও কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি বড় ধরনের উচ্ছ্বাস সেই দিনটিকে ঘিরেও রয়েছে এই ছিল আমার কাছে মেটেরিয়ালের আগারগাঁও এলাকা থেকে মেটেরিয়ালের উদ্বোধন কেন্দ্রিক যেসব আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সাধারণ মানুষ উচ্ছ্বাস রয়েছে তার সবশেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম মেট্রো রেলের আগারগাঁও স্টেশন এলাকা থেকে জোরে সরে চলছে কক্সবাজারে দেশের বৃহত্তম ষাট মেগাওয়াটের বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ষাট ভাগ কাজ প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান পরিবেশ বান্ধব এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদনে যাবে আগামী বছরের জুনে চীনের অর্থায়নে প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে নয়শো কোটি টাকা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সূর্যাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজারের সমুদ্র উপকূল ও বাকখালী নদীর তীর এখানেই চলছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ দেশের সবচেয়ে বড় পরিবেশ বান্ধব এই বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় উপকূলবর্তী তিনটি ইউনিয়নে নির্মাণ করা হচ্ছে বাইশটি টারবাইন যার প্রতিটি উৎপাদন ক্ষমতা তিন মেগাওয়াট চীন থেকে আনা একশো টন ধারণ ক্ষমতার ক্রেনের মাধ্যমে যা স্থাপন করা হচ্ছে একশো মিটার লম্বা টাওয়ারের উপর গত বছরের মার্চে শুরু হওয়া প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হবে দু সালের জুনের আগে এরপরই ষাট মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদনে যাবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা এখানে একটু লো ভোল্টেজ সহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা আছে তো এই পাওয়ার প্ল্যান্টটা যদি আমরা চালু করতে পারি খুব শীঘ্রই তাহলে কক্সবাজারে মানে লো ভোল্টেজ সমস্যা সমাধান সহ মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে কক্সবাজারে প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা একশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের পাশাপাশি সংকটে জাতীয় গ্রিডেও যুক্ত হবে বলে জানান প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা দুই হাজার তেইশ সালের জুনের মধ্যে এটি আমরা পূর্ণাঙ্গ কমিশনে গিয়ে ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করতে পারবো বলে আশা রাখি এর কাজ শেষ হলে বিদ্যুৎ সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে বলে আশা স্থানীয়দের চীনের অর্থায়নে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে নয়শ কোটি টাকা যা বাস্তবায়ন করছে ইউএসডি কে গ্রিন এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার আবারও রংপুর সিটি নির্বাচনের খবর কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম এই মুহূর্তে রংপুর পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে আছেন রিপোর্টার রেদওয়ান হিমেল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রস্তুতি সবশেষ খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে গতকাল রাত বারোটা কিন্তু প্রচার প্রচারণার শেষ সময় ছিল রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের এরপর পর কিন্তু আজ সকাল থেকে যে রংপুরে যে পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ রয়েছে সেখানে কিন্তু নির্বাচন কমিশন কিন্তু ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা ইভিএমে যে যত মেশিনগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এই স্কুল মাঠে বুথ হিসেবে রাখা হয়েছে এর পরে পরে কিন্তু এখানে আনসার সদস্য রয়েছে তারা কিন্তু এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে কিন্তু তেত্রিশটি 
ওয়ার্ডে প্লাস তিন হাজারের মতো আনসার কর্মী কিন্তু নিযুক্ত করা হয়েছে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি এই মুহূর্তে ইভিএমের যেই মেশিন রাখা হয়েছে বুথ বুথগুলো কয়েকটি বুথের মাধ্যমে কিন্তু এখানে ইভিএমের মেশিন রাখা হয়েছে এরপরে কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট যারা কর্মকর্তারা রয়েছে তারা কিন্তু এখানে এসে যে ইভিএম মেশিনগুলো রয়েছে তারা ফরমের মাধ্যমে কিন্তু নিজ নিজ কেন্দ্রে কিন্তু তারা হস্তান্তর করবে এবং তাদেরকে এই মেশিনগুলো সুরক্ষিতভাবে যেই পিক আপগুলো রাখা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সেগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে আপনাদেরকে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি এর আগে কিন্তু আমাদের সঙ্গে রংপুরের যে রিটার্নিং কর্মকর্তা রয়েছে আব্দুল বাতেন তার সঙ্গে কথা হয়েছে তিনি আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছেন যে এবার কিন্তু সব ধরনের সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কোনো ধরনের কেউ যদি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার চেষ্টা করে সেটা কিন্তু কোটর হস্তে দমন করবে পাশাপাশি পুলিশ কমিশনার নূরে আলম মিনা তিনিও কিন্তু সাংবাদিক সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনিও জানিয়েছেন কেউ যদি এই রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু এটা কোটর হস্তে দমন করা হবে পাশাপাশি রংপুর সিটি কর্পোরেশন ঘিরে এর আগে কিন্তু প্রার্থীরা যারা মনোনীত প্রার্থীরা মেয়র প্রার্থী এবং কাউন্সিলর প্রার্থীরা রয়েছে তারা কিন্তু পাড়া মহল্লা চষে বেড়েছেন নয়জন মেয়র প্রার্থী এই রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে এবার ইভিএমে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে কিন্তু এবার এই ভোট গ্রহণ চলবে তো এই ছিল আমার কাছে সবশেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম রংপুর থেকে মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে তিনবার মামনসিংহের কেওয়ারটখালী এলাকায় চট্টগ্রামবাসী মামনসিংহ এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে প্রায় তিন ঘন্টা পর মামনসিংহের সঙ্গে চট্টগ্রাম নেত্রকোনার রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে বারবার এমন ঘটনায় বাড়ছে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা মাত্র চোদ্দ দিনের ব্যবধানে ময়মসিংহ এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি টানা তৃতীয়বার লাইনচ্যুত হলো তাও আবার একই স্থানে সোমবার সকাল আটটার দিকে ময়মসিংহের কেওয়াটখালী এলাকায় চট্টগ্রামগামী মেল ট্রেনের একটি বগির লাইনচ্যুত হলে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল প্রায় তিন ঘন্টা পর দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেনের বগি উদ্ধার করলে স্বাভাবিক হয় ময়মসিংহের সঙ্গে চট্টগ্রাম নেত্রকোনার ট্রেন চলাচল এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রায় দুর্ঘটনা ঘটলেও টনক নড়ছে না রেল কর্তৃপক্ষের পুরানো রেল লাইন ও স্লিপার পাল্টানোর দাবি জানান তারা এই জায়গায় কয়েকদিন পরে পরে ট্রেন পরে যায় মানুষের খুব কষ্ট যাতায়াতে পোলা পানি স্কুল মিস্কুলে যাইতে পারে না সময় নষ্ট হয় লাইনটা মেরামত করে না ঠিক মতন লাইনটা ঠিক মতন কাজ করলে এই রুটটা ক্লিয়ার থাকবে বারবার এমন দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে ট্রেনের স্লিপারের নাজুক অবস্থা দুর্বল রেল ট্র্যাক সহ নানা কারণের কথা উল্লেখ করে দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠনের আশ্বাস দিলেন রেল কর্মকর্তা ট্র্যাক সংস্কার তো মেনটেন্যান্স কাজ রেগুলার চলছে এখানে একটা গোলাইতে রেলের সমস্যা ছিল আমরা রেল চেঞ্জ করা কাজ শুরু হয়ে গেছে এটা মানে কি হয়েছে কিভাবে পড়ছে ইত্যাদি বিষয়গুলো ইনকোয়ারি কমিটি হয় তারাই নির্ধারণ করে ময়মসিংহ জংশন রেল স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন আটচল্লিশটি ট্রেন চলাচল করে জাহিদের অবস্থার অবনতি হলে বিকেলে তাকে আইসিউতে নেওয়া হয় এর আগে সতেরো ডিসেম্বর জাহিদের স্ত্রী রুমা রান্নাঘরে গিয়ে দিয়াসলাই জ্বালাতে পুরো ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ঘটে বিস্ফোরণের ঘটনা এতে জাহিদ ও তার স্ত্রী রুমা দুই সন্তান লাবণী আক্তার ও ইয়াসিনের শরীর ঝলসে যায় গুরুতর দগ্ধ তিনজন শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আগুনে ইয়া বার্ন হয়েছিল পরে হসপিটালে এসে অ্যাডমিট হয়েছে আজকে হচ্ছে মারা গেছে পুরে গেছে এটাও করতেছে আপনার নারায়ণগঞ্জের দিকে ঠিক আছে আমার বোন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রয়েছে ঘুষ বাণিজ্য অভিযোগ এতে চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ সুমন হাসানের তোলা ছবিতে অপূর্ব অপুর রিপোর্ট দলিল সার্সের সরকারি ফি নিয়ে কারাকারি আর ভাগাভাগির এমন দৃশ্য বরিশাল সাব রেজিস্ট্রি অফিসের 
না না ইয়াম দিন খুব খারাপ এই বন্ধ চা আপনি নক তাহলে অনুষ্ঠানই ভাই নক করবেন নাকি তবে ক্যামেরার সামনে টাকা নিয়ে কারাকারি বিষয়টি নিতান্তই মজা করেছেন বলে দাবি তল্লাশি কারক খন্দকার নাসিরউদ্দিন ও জাহিদ হাসান ওনা তুই এর কি করে নিছ পকেট থেকে যে টাকা নিছ এই এর কি করে একজন নিছ সেটা নিতেই পারে টাকাটা আমি দুষ্টমিগ্রা তার পকেট থেকে নিছি আমি বলছি যে সার তো ছিল না আমাদের এজন্য আমাদের নকল সাবমিট বন্ধ হয়ে তুমি টাকা নিলে টাকাটা খরচ হয়ে যাবে এজন্য আমরা নিছি গ্রাহকদের অভিযোগ বিভিন্ন কাজে সরকারি ফি নির্দিষ্ট থাকলেও অতিরিক্ত ফি ছাড়া কোনো সেবাই মেলে না সকল কিছু ঠিক থাকার পর আপনার উপর একটা অহেতুক ঝামেলা বসাইয়া অর্থনৈতিক ফায়দা লুটে নেবে এটা একটা অফিশিয়াল নিয়ম হয়ে দাঁড়াইছে গ্রাম থেকে যারা আসে তাদের অবস্থা আরো খারাপ তারা এই জায়গা মানে সর্বোচ্চ দুর্নীতির শিকার হইতে অপেক্ষার প্রহর তো অগণিত একটা কাছে একদিন দেবে সেইটা টাকা না দিলে দেখা গেছে এক মাসও পাই দেয় এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে চাননি জেলা রেজিস্ট্রার তবে তল্লাশিকারকদের নির্দিষ্ট ফির চেয়ে বেশি টাকা নেবার বিষয়টি স্বীকার করে রেকর্ড কিপার জানান যথাযথ প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেবেন তিনি এরকম কিছু যদি আমার নলেজে পড়ে আমি অবশ্যই ব্যবস্থা নেব এবং স্যারের কাছে জানাবো বরিশাল সাব রেজিস্ট্রি অফিসের পর এবার সময়ের ক্যামেরা হাজির সেটেলমেন্ট অফিসে সেখানেও ছোট বড় সব কাজের বিনিময়ে চলছে অতিরিক্ত টাকার লেনদেন এমনকি ছদ্মবেশে গেলে প্রতিবেদকের কাছেও পাঁচশো টাকার বিনিময়ে সব কাজ করে দেবার কথা জানান অফিসের সার্ভে সহায়ক মজিবুর রহমান যদিও পরে ক্যামেরা নিয়ে মুখোমুখি হলে সব কিছুই অস্বীকার করেন তিনি আমি করছি কোথাও দুর্নীতি পাইছেন আপনি না আপনার কাছে আমি কোনো টাকা চাইনি প্রমাণ নিয়ে হাজির হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায় সারা জবাব আসে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে যদি আনফেয়ার মিনস কোন ইয়ে কাজ করে তাইলে তো তার বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবেই আমরা ব্যবস্থা নেব সেটা যদি কেউ অভিযোগ করে বরিশাল জেলায় জমির মৌজার সংখ্যা প্রায় এক হাজার পঞ্চাশটি এছাড়া উনসত্তরটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও দশটি উপজেলা ভূমি অফিস রয়েছে कार्यक्रम গাইবান্ধার পলাশবাড়ি উপজেলার হালিমনগর ডাকঘরের চিত্র এটি ঘর না থাকায় দীর্ঘ দিন ধরে এভাবেই চলছে ডাক বিভাগের বিভিন্ন কাজ শুধু হালিমনগর ডাকঘরই নয় একই চিত্র উপজেলার মোহনপুর ডাকঘরেরও কার্যক্রম চলছে চায়ের দোকানে বসে দোকান বন্ধ থাকলে চলে পোস্টমাস্টারের বাড়িতে এছাড়া সদর উপজেলার বলি ইউনিয়ন ডাকঘরটিরও নেই নিজস্ব ভবন ভাড়া করা জরাজীর্ণ ভবনটিতে চলছে কার্যক্রম ঝড় বা বৃষ্টি আসলেই বন্ধ থাকে কার্যক্রম ডাক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ল্যাপটপ প্রিন্টার স্ক্যান মেশিন মডেম সহ বিভিন্ন উপকরণ থাকলেও ভবনের কারণে সেবা দিতে পারছেন না বলে জানান কর্মকর্তারা সব মেশিন টেমে দিছে দিছে এলে রাখার কোনো জায়গা নাই খুব সমস্যা হয় যা কখন চুরি হয় কি হাতে হাতে আনা লাগে আবার ফির বাড়িতে দিয়ে যাওয়া লাগে মাঠে বসে আমরা কাজ করি যেদিন ঝড় তুবান হয় সেদিন আমরা চার টলে যাই বুঝে আমরা দুটো পর্যন্ত থাকি দুটো পাঁচ চলে যাই হঠাৎ এক লোক তিনটা আড়াইটা সময় আলেন दूरे बहुत दिन कार्यक्रम पाई कर থেকে আমাদের যদি খারা আসে বা ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে কোনো কিছু আসে তাহলে সেক্ষেত্রে নতুন ভবন তৈরি করা যেতে পারে সমস্যার কথা স্বীকার করে দ্রুত ভবন নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক সরকারের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন রয়েছে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে যে কোনো ধরনের তাদেরকে যাতে উন্নত অবকাঠামোর মধ্যেই যাতে এই ধরনের সার্ভিসগুলো দিতে পারে সে লক্ষ্যে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব জেলার সাতটি উপজেলায় একশো চোদ্দটি শাখা ডাকঘর রয়েছে যার মধ্যে ভবন আছে মাত্র ছয়টির এসব শাখা ডাকঘরের কর্মরত আছেন তিন শতাধিক পোস্টমাস্টার ও পোস্টম্যান সময় সংবাদ গাইবান্ধা ধান কিনে চাল বানাতে প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে খাদ্য মন্ত্রণালয় চাইলে তার চেয়ে কম খরচে সরাসরি চালই কিনতে পারে সরকার গত তিন বছরের ধান চাল সংগ্রহের তথ্য বিশ্লেষণে মিলেছে প্রায় চারশো কোটি টাকার এমন লোকসানে হিসাব শুধু তাই নয় খোদ মন্ত্রণালয় বলছে কৃষকরা সরকারের কাছে ধান বেচতে চায় না 
তারপরও প্রতি বছর ধানের পেছনে ছুটছেন তারা এদিকে উৎপাদন খরচের তুলনায় ধানের দাম কম নির্ধারণের কারণেই দিন শেষে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা কাজল আব্দুল্লাহর রিপোর্ট প্রতি বছরই সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান আর মিলারদের কাছ থেকে জাল কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সরকার এজন্য নির্দিষ্ট একটি দামও ঠিক করে দেয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু সরকারি হিসাব চাহিদা মতো চাল কেনা সম্ভব হলেও কোনোবারই পূরণ হয়নি ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা তাহলে কিভাবে মিলছে সরকারি গুদামে চাল মজুদের হিসাব পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত তিন অর্থ বছরে আমন ও বোরো ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বত্রিশ লাখ মেট্রিক টন কিন্তু কিনতে পেরেছে এর অর্ধেক এই ধান আবার চাল বানাতে প্রতি কেজিতে মোট খরচ সাড়ে বিয়াল্লিশ টাকার বেশি যেখানে চলতি অর্থ বছর চাল কেনার সরকার নির্ধারিত দাম বিয়াল্লিশ টাকা হিসেব বলছে গত তিন অর্থ বছরে সরকারের গচ্চা গেছে প্রায় চারশো কোটি টাকা মন্ত্রণালয়ের দাবি কৃষকরা সঠিক মানের ধান দিতে না পারায় নিতে হয় বিকল্প ব্যবস্থা ধান কৃষক সেভাবে প্রিজার্ভ করতে পারে না মিলারদের কাছে যেতে হয় সেগুলো कृषक আপনি যতই প্রণোদনা দেন না কেন আপনি কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটা না করেন যে আপনার কৃষকের সঠিক পণ্যের মূল্য যদি নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হন কৃষক কোনোদিন আপনার কাছে আসবে না কৃষক যেখানেই তার পণ্যের বেশি দাম পাবে সে সেখানেই বিক্রি করবে তো এইখানেও তো আপনার সরকারের আপনার একটা সঠিক একটা ব্যবস্থা কিন্তু গৃহীত হয়নি চলতি আমন মৌসুমে আঠাশ টাকা কেজি দরে তিন লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার ঊর্ধ্বমুখী বাজারে এবার যেন অন্তত লোকসানে পড়তে না হয় সেই হিসাব কোষে পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা ঘন কুয়াশার কনকনে ঠান্ডায় জবুত হব উত্তরের জনজীবন বেলা বাড়লেও নেই সূর্যের দেখা হেডলাইট জ্বালিয়ে রাস্তায় চলছে যানবাহন তীব্র শীতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে শ্রমজীবী মানুষ এদিকে হাসপাতালগুলোতেও বেড়েছে শীতজনিত রোগের সংখ্যা শিশু ও বয়স্কদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন অল্প দূরের বস্তু দৃষ্টির আড়ালে তীব্র শীতে কাঁপছে উত্তরের জনপদ কনকনে ঠান্ডায় প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হচ্ছে না কেউ জীবিকার তাগিদে যারাও বা বেরিয়েছেন কাজ না পেয়ে ফিরতে হয়েছে অনেককে বেলা বাড়লেও দেখা নেই সূর্যের দুর্ঘটনায় এড়াতে হেডলাইট জ্বালিয়ে রাস্তায় চলছে যানবাহন গরম কাপড়ের অভাবে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে দরিদ্র ও কর্মজীবী মানুষেরা শীতের আবহাওয়া চূড়ান্ত বেশি কুয়াশারা চূড়ান্ত রাতে পড়তেছে ঠান্ডা লাগতেছে খুব কনকনা ঠান্ডা কুয়াশা আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ আমাদের চলাফেরা খুব কঠিন দুই তিন দিন তিনি প্রচন্ড ঠান্ডা পড়েছে আমরা এসে গাড়ি চলা পারছি না গরিব গুণা মানুষ আমার চলার পরিস্থিতি খুব খারাপ হচ্ছে এদিকে হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা বাড়তি রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে ডাক্তার ও নার্সদের শিশু ও বয়স্কদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের প্রতিদিনই আমাদের হাসপাতালে ঠান্ডাজনিত কারণে শিশু ভর্তি হইতেছে তিনজন চারজন পাঁচজন এরকম ভর্তি হইতেছে তাছাড়া বৃদ্ধ মহিলা পুরুষ তারাও ভর্তি হইতেছে তা আমরা তাহাদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে যাচ্ছি সোমবার সকালে তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় এগারো দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ দীর্ঘদিন ধরে ভিসা জটিলতার কারণে বাংলাদেশে আসতে পারছেন না দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসীরা দীর্ঘ শত্রিতা এবং দুর্নীতির কারণে হয়রানির শিকার হচ্ছেন তারা ভিসা জটিলতা নিরসন করে দেশে আসার প্রক্রিয়া সহজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মিজানুর রহমান রাসেলের রিপোর্ট দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে যথা সময়ে বিসা না পাওয়ায় বাংলাদেশে যেতে পারছে না আফ্রিকার কয়েকটি দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রবাসী এবং আফ্রিকার নাগরিকরা বৈধ কাগজ এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেও বিসা না পাওয়ার অভিযোগ তাদের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এ সকল বিসা প্রত্যাশীরা আপনার বাংলাদেশে আপনাদের ভিসা গুলা সব ভিসা আপনার ভিসা গুলা সম্পূর্ণ ভাবে প্রসেস হয়ে রয়েছে এখন লাস্ট এখানে কিছু খরচ দিতে হবে আপনার যদি কিছু খরচ দেন তাহলে ওরা ভিসা গুলা সোমবার মঙ্গলবারের মধ্যে পাইয়া দেব বছরের শেষ দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও সন্তান 
কমান্ডার নিয়ে যথা সময়ে নিজ জন্মভূমিতে যেতে না পারে হতাশ অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবার বিসা প্রক্রিয়ায় অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন তারা চার মাস আগে আমরা এখানে আমার বাচ্চার জন্য ভিসার জন্য अप्लाई করছি अप्लाई করার পরে বাংলাদেশ থেকে ফোন আসে যে আমাদেরকে বড় অঙ্কের টাকা তাদেরকে দিতে হবে এবং সাউথ আফ্রিকা থেকে দালালরা আমাদেরকে হয়রানি করতেছে টাকা না দিলে ভিসা হবে না দালালরা ফোন একের পর ফোন আপনার ভিসা করে দেব 10000 লাগবে কেউ বাংলাদেশে ফোন করে আমার শাশুড়িকে বলে আপনার নাতিপুতির ভিসা করে দেব 25000 করে লাগবে অনেক বাংলাদেশি ভাই আছে যারা এর আগে ভিসার জন্য अप्लाई করছে বাংলাদেশে তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করে চাঁদা না দিলে ফাইল ওভাবে পুরা থাকে ভিসা হয় না এই বাচ্চাটির বয়স 18 মাস কিন্তু এর বাবা মা দুজন বাংলাদেশি হওয়ার সত্ত্বেও এই ভিসা পাচ্ছে না দীর্ঘ 8 বছর যাবত দেশে যাওয়া হয় না এবছর বিয়ে করেছিলাম দেশে যাব ছেলে মেয়েদের সাথে করে কিন্তু ভিসা জটিলতার কারণে এবছর দেশে যাওয়া হলো না জটিলতা তুলে দিয়ে দেশে যাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ভিসা প্রত্যাশীরা মিজানুর রহমান রাসেল সময় সংবাদ দক্ষিণ আফ্রিকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দেশ বিদেশে নানা বাধা উপেক্ষা করে কার্যকর করা হয় যুদ্ধাপরাধীদের রায় বললেন প্রধানমন্ত্রী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে বর্তমান সরকার রংপুর সিটি নির্বাচনের ভোট কাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে সরঞ্জাম 229 কেন্দ্রের সবগুলোতে ইভিএম এ হবে ভোট নিরাপত্তা জোরদার এবং একদিন বাদে খুলছে আরেকটি স্বপ্নের দুয়ার বৈদ্যুতিক ট্রেনের জগতে বাংলাদেশ মেট্রো রেলে ব্যবহার হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদ এ ছিল সময় সংবাদের সঙ্গেই থাকুন সময়